డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు రివిజన్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా నేను ఈ మోడల్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ మోడల్ పేపర్లో కూడా ఈ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత చూద్దాం ప్రస్తుతం మన మెయిన్ ఫోకస్ సెక్షన్ ఫోర్ మీద పెడదాం సెక్షన్ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ అందులో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నేను ఎందుకని అంటే అలాంటి మోడల్సే వస్తాయి రేపు మీకు పబ్లిక్లో మీరు ఈజీగా ఫేస్ చేయటం కోసం నేను ఫస్ట్ ఈ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఎన్నుకున్నా అనమాట ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ చూడండి ఇదైనా రాయచ్చు మీరు ఆర్ ఇదైనా రాయచ్చు రెండు కూడా ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ తర్వాత చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీవి చెప్పుకొని తర్వాత ఫిజిక్స్ కొద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ కనుక చూస్తే ఇది కెమిస్ట్రీలో క్వశ్చన్ ఆర్ ఇది కూడా కెమిస్ట్రీలో క్వశ్చనే ఫస్ట్ ఇవి చూద్దాం అనమాట క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సొల్యూషన్ ఏ దాని పిహెచ్ వాల్యూ జీరో సొల్యూషన్ బి దాని పిహెచ్ వాల్యూ వన్ సొల్యూషన్ సి పిహెచ్ వాల్యూ ఫోర్ సొల్యూషన్ డి పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ సొల్యూషన్ ఇ పిహెచ్ వాల్యూ లెవెన్ సొల్యూషన్ ఎఫ్ పిహెచ్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ ఇలా ఇచ్చాడు కదా ఇలా ఇచ్చి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అనమాట మనం వాటిని ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకు కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఈ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ లెసన్లో కనుక మీరు వెళితే అందులో పిహెచ్ వాల్యూస్ అనేవి జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటాయని మీకు తెలుసు కరెక్ట్గా సెవెన్ కనుక ఉంటే న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ సెవెన్ కంటే ఎక్కువ ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటే బేసెస్ సెవెన్ కంటే తక్కువ జీరో మధ్యలో ఉంటే యాసిడ్స్ ఇది కదా మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూద్దాం వాట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వాట్ ఈజ్ స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ ఇప్పుడు పిహెచ్ వాల్యూ కనుక జీరో ఉంటే స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ పెట్టేస్తున్నా నేను ఎందుకనంటే పిహెచ్ వాల్యూస్ అనేవి జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటే అందులో సెవెన్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ కదా జీరో వన్ టూ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్స్ అలా కాకుండా సెవెన్కు దగ్గరగా సిక్స్ ఫైవ్ వస్తే వీక్ యాసిడ్స్ అలానే ఎయిట్ నైన్ వస్తే వీక్ బేసెస్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అలా వస్తే స్ట్రాంగెస్ట్ బేసెస్ ఓకేనా విచ్ ఈజ్ వీక్ యాసిడ్ ఇక్కడ చూడండి సి ఉంది కదా దాని పిహెచ్ వాల్యూ ఫోర్ కదా అది వీక్ యాసిడ్ విచ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది చూసావా దాని పిహెచ్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ ఉంది కదా స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎఫ్ విచ్ ఈజ్ న్యూట్రల్ డీనే కదా న్యూట్రల్ ఎందుకంటే పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి డి ఇలా మీరు చేస్తే ఆన్సరు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మార్క్ అనమాట మీరు ఫోర్ మార్క్స్ చాలా తేలిగ్గా సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా లేదా ఆర్ ఇక్కడ చూడండి క్లాసిఫై ది ఫాలోయింగ్ ఇంటూ ఆక్సైడ్స్ సల్ఫైడ్స్ అండ్ సల్ఫేడ్స్ సెపరేట్లీ ఇవన్నీ వోర్స్ కదా వాటి ఫార్ములాలు ఇచ్చాడు వీటిలో ఆక్సైడ్స్ ఏంటి అంటే ఇదిగో ఈ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఓ త్రీ అని ఉంది కాబట్టి ఇది ఆక్సైడ్ ఇది ఆక్సైడ్ ఇక్కడ ఎంఎన్ఓ టూ ఇది కూడా ఆక్సైడ్ జెడ్ఎన్ఓ ఆక్సైడ్ ఎఫ్ఇ టూ ఓ త్రీ ఆక్సైడ్ ఇది మళ్ళీ ఓ ఉన్న ఎస్ఓ ఫోర్ కదా సల్ఫేట్ అది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను టిక్ చేసినవన్నీ కూడా ఆక్సైడ్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఆక్సైడ్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఇవి రాయాలి నెక్స్ట్ సల్ఫైడ్స్ సల్ఫైడ్స్ అంటే హెచ్జిఎస్ చూసారా ఇది సల్ఫైడ్ పీబీఎస్ని చూసారా ఇది కూడా సల్ఫైడ్ జడెన్ఎస్ని చూసారా సల్ఫైడ్ మరి సల్ఫేట్స్ ఏంటి ఇదిగో ఇక్కడ ఎంజిఎస్ఓ ఫోర్ అని చూసావా అది సల్ఫేట్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఏవి దేనికి సంబంధించినవో క్లాసిఫై చేసేసాం అనమాట ఆక్సైడ్స్ అని చెప్పి ఇవి రాయండి సల్ఫైడ్స్ అని చెప్పి జడెన్ఎస్ హెచ్జిఎస్ పీబీఎస్ రాయండి సల్ఫేట్స్ అని చెప్పి ఇవి రాయండి సింపుల్గా ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి అంతే కదా నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ వన్ కనుక మీరు చూస్తే ఇది స్నెల్స్లా 
ఇది v బై ఐ రేషియో అంటే ఈ రెండు కూడా ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ తర్వాత చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి హౌ ది ఫాలోయింగ్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాట్ ట్రెండ్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్లో ఎలా చేంజ్ అవుతాయి పీరియడ్లో ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అయినైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రోనెగిటివిటీ అటామిక్ రేడియస్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఇవన్నీ కూడా పీరియడ్లో ఎలా చేంజ్ అవుతాయి గ్రూప్లో ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అది క్వశ్చన్ ఇదిగో నేను ఇలా రాసుకున్నాను అనమాట ఇట్లా క్రిందికి వస్తే ఇదేంటిది గ్రూప్ ఇలా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తే పీరియడ్ ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్లో టాప్ నుంచి బాటమ్కి వస్తున్నాను నేను అప్పుడు వస్తూ ఉంటే కొత్త షెల్స్ అనేవి యాడ్ అవుతున్నాయి కదా కొత్త షెల్స్ యాడ్ అయితే అటామిక్ రేడియస్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుందిగా దీని అటామిక్ రేడియస్ అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ నుంచి లాస్ట్ షెల్ వరకు ఉండే డిస్టెన్సే కదా అటామిక్ రేడియస్ అంటే అటామిక్ రేడియస్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమని చెప్పాలంటే మీరు వెన్ వీ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అటామిక్ రేడియస్ గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజెస్ మరి అదే వెన్ వీ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ అటామిక్ రేడియస్ గ్రాడ్యువలీ డిక్రీజెస్ కనిపిస్తుందిగా ఈ గ్రూప్లో ఎందుకని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే న్యూ షెల్స్ వచ్చి యాడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి పీరియడ్లో ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే న్యూ షెల్స్ యాడ్ కావు కానీ న్యూక్లియస్లో ఉండే పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదా అప్పుడు ఈ ష ఈ చుట్టూరు ఉండే షెల్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వస్తుంటే పీరియడ్లో అటామిక్ రేడియస్ గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది నేను ఒక పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఈ మూడు కూడా అటామిక్ రేడియస్కు రివర్స్ అంటే అట్లా అటామిక్ రేడియస్ గ్రూప్లో టాప్ నుంచి బాటంకి వస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఈ మూడు డిక్రీజ్ అవుతాయి అంతే సింపుల్ అలానే పీరియడ్లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వస్తే అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఈ మూడు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అర్థమైందా నెక్స్ట్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాయి కదా ఇలా గ్రూప్లో టాప్ నుంచి బాటంకి వస్తూ ఉంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దీనికంటే ఇది మంచి మెటల్ దీనికంటే ఇది మంచి మెటల్ దీనికంటే ఇది ఇంకా మంచి మెటల్ కాబట్టి టాప్ నుంచి బాటంకి వస్తుంటే మెటాలిక్ నేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అదే ఇలా పీరియడ్లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తుంటే మెటాలిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ రెండు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఇంకా వేలన్సీ వేలన్సీ విషయానికి వస్తే ఒక గ్రూప్లో పైనుంచి క్రిందకు వస్తుంటే వేలన్సీ అసలు చేంజ్ కాదు దీని వేలన్సీ ఎంత దీని వేలన్సీ ఎంత దీని వేలన్సీ ఎంత వేలన్సీలో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు అదే పీరియడ్లో ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటే వేలన్సీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్కి వేలన్సీ వన్ సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్కు టూ థర్డ్ ఇయర్ గ్రూప్కు త్రీ ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రూప్కు ఫోర్ తర్వాత వేలన్సీ మళ్ళీ త్రీ టూ వన్ జీరో సో పీరియడ్లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తుంటే వేలన్సీ అనేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ త్రీ టూ వన్ జీరో డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఏది వేలన్సీ అదే గ్రూప్లో అయితే వేలన్సీ చేంజ్ కాదు ఇలా చెప్పాలి ఇవన్నీ కూడా పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా ఒకసారి మీరు చూసుకోండి నేను బ్రీఫ్గా మీకు గుర్తు చేసేసా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఏబి అండ్ సిఆర్ దేర్ ఎలిమెంట్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉచ్ అటామిక్ నెంబర్స్ ఆర్ సిక్స్ లెవెన్ అండ్ సెవెంటీన్ రెస్పెక్టివ్లీ దేన్ ఉచ్ ఆఫ్ దీస్ కెనాట్ ఫామ్ అయానిక్ బాండ్ అసలు ఏ అని చూసారా ఏ దాని అటామిక్ నెంబర్ అంతా సిక్స్ అన్నాడు కదా సిక్స్ అంటే లెక్కేసుకోండి హైడ్రోజన్ హీలియం లీథియం బెరిడియం బోరాన్ కార్బన్ అంటే ఏ అనేది కార్బన్ అనమాట నెక్స్ట్ బి అనేది అటామిక్ నెంబర్ ఎంత లెవెన్ కదా లెవెన్ అంటే ఏంటి లెక్కేసుకుంటే మీరు సోడియం వస్తుంది నెక్స్ట్ సి వచ్చేసి అటామిక్ నెంబర్ సెవెంటీన్ కదా సెవెంటీన్ అంటే క్లోరిన్ వస్తుంది సో ఏ అంటేనేమో కార్బన్ బి అంటేనేమో సోడియం సి అంటేనేమో క్లోరిన్ ఉచ్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ కెనాట్ ఫామ్ అయానిక్ బాండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సోడియంకి ఎలక్ట్రాన్ను ఇచ్చేసే నేచర్ ఉంటుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ చేసుకొని అప్పుడు దానికి ఆక్టైడ్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అనమాట అలానే క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకొని ఆక్టైడ్ స్ట్రక్చర్ పొందుతుంది సో సోడియంకి ఏమో ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చేసే నేచర్ 
క్లోరినేమో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుండే నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటి మధ్య అయానిక్ బాండ్ వస్తుంది సో ఈ రెండు కూడా అయానిక్ బాండ్ అని ఫామ్ చేస్తాయి కార్బన్ అలా కాదు కార్బన్ వేలన్సీ ఫోర్ ఇది ఎలక్ట్రాన్ లాస్ చేసుకోవటం కానీ గెయిన్ చేసుకోవటం కానీ చేయలేదు ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ను షేర్ చేసుకోగలదు కాబట్టి ఇది కోవలెంట్ బాండ్ని మాత్రమే ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి వీటిల్లో అయానిక్ బాండ్ అని ఫామ్ చేయలేనిది ఏంటి ఏంటి ఏముంది ఏనే కార్బనే అయానిక్ బాండ్ అని ఫామ్ చేయలేదు అది ఓన్లీ కోవలెంట్ బాండ్నే ఫామ్ చేస్తుంది ఉచ్ ఆఫ్ దీస్ కెనాట్ ఫామ్ కోవలెంట్ బాండ్ వాయ్ వీటిలో కోవలెంట్ బాండ్ని ఏది ఫామ్ చేయలేదు అని అడుగుతున్నాడు ఈ కార్బన్ అనేది కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ ఫోర్ తీసుకుంటే ఒక కార్బన్ నాలుగు హైడ్రోజన్లతో కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి కార్బన్ అనేది కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది క్లోరిన్ ఉంది చూసారా అది కూడా కోవలెంట్ బాండ్ సిఎల్ టూ కనుక తీసుకుంటే సిఎల్కి సిఎల్కి మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ కాబట్టి ఇది కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇది కూడా కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఒక సోడియం మాత్రం కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేయలేదు ఒక అయానిక్ బాండ్నే ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ మీరు పెట్టాల్సింది బి అనమాట ఇలా చేస్తే మీకు ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకేనా చాలా సింపుల్ అయిపోతే కష్టమేం కాదు అది నెక్స్ట్ ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటి ఫిజిక్స్లోది ఒకటి కెమిస్ట్రీలోది ఇచ్చాడు అనమాట మీ ఇష్టం వచ్చిన డయాగ్రామ్ వేయచ్చు రెండు డయాగ్రామ్స్ ఏను ఇది చాలాసార్లు అడిగాడు ఫిజిక్స్లో ఇక్కడ చూడండి మాయిలర్ చార్ట్ మాయిలర్ చార్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా మాయిలర్ చార్ట్ మీరు బాగా నేర్చుకొని ఉంటారు ఒకవేళ నేర్చుకోకపోతే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇదే కదా మాయిలర్ చార్ట్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ టూ పి త్రీ ఎస్ త్రీ పి త్రీ డి ఫోర్ ఎస్ ఫోర్ పి ఫోర్ డి ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎస్ ఫైవ్ పి ఫైవ్ డి ఫైవ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎస్ సిక్స్ పి సిక్స్ డి ఇలా వేయాలి తగ్గించుకుంటూ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆరో మార్క్ ఎట్లా పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఎస్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది లోయెస్ట్ ఆర్బిటాల్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటాల్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఎస్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది అది ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టూ ఎస్ ఫిల్ అవుతుంది అది ఫిల్ అయిన తర్వాత టూ పి ఫిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ ఎస్ ఫిల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత త్రీ పి ఫిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఎస్ ఫిల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ డి ఫిల్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఫోర్ పి దాని తర్వాత ఫైవ్ ఎస్ ఇలా ఫస్ట్ ఏది ఫిల్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఏది ఫిల్ అవుతుంది అనే ఆర్డర్ మనకు తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఈ మాయిలర్ చార్ట్ను డ్రా చేయాలి వన్ ఎస్ ఎనర్జీ కంటే టూ ఎస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ టూ ఎస్ ఎనర్జీ కంటే టూ పి ఎనర్జీ ఎక్కువ సో వన్ ఎస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ ఎస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ పి ఈజ్ లెస్ దెన్ త్రీ ఎస్ ఇలా చెప్పాలంటే ఇది ఎక్కడ మనకు పనికి వస్తుందంటే ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు పనికి వస్తుంది అనమాట మాయిలర్ చార్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియంకి ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ రాయమని అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు సోడియంకి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత లెవెన్ కదా సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలా ఫస్ట్ వన్ ఎస్లోకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ వన్ ఎస్ఏ కదా ఫిల్ కావాల్సింది ఎస్లో అకామిడేట్ అయ్యేవి టూనే కదా ఆ తర్వాత టూ ఎస్ కాబట్టి టూ ఎస్ టూ ఆ తర్వాత ఏముంది టూ పి అంటే దేని తర్వాత ఏది వస్తుందో తెలియాలంటే మాయిలర్ చార్ట్ తెలిసి ఉండాలి టూ పి అకామిడేట్ చేసే సిక్స్ కాబట్టి టూ పి సిక్స్ ఇప్పటికి వన్ ఎస్లో ఒక టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఎస్లో ఒక టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ పిలో సిక్స్ మొత్తం టెన్ అయినా ఇంకొకటి ఉంది కదా లెవెన్ అంటే టూ పి తర్వాత ఏమొస్తుంది త్రీ ఎస్ కాబట్టి త్రీ ఎస్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి సోడియం ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఏంటి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ ఇలా చెప్పాలన్నమాట అంటే ఏది ఫస్ట్ ఫిల్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఏది ఫిల్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఏది ఫిల్ అవుతుందో చెప్పాలంటే మనకు డెఫినెట్గా మాయులర్ చార్ట్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఇది వస్తుంది డెఫినెట్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కదా అది నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఒక మోడల్ పేపర్లో కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అంతే కదా నెక్స్ట్ ఇది చిన్న వీడియో అయినా ఇది చూడండి మీరు నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియోలో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్తా ఓకేనా రైట్